ഇക്കറൻസി മിഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് തുല്യതയുടെ ഗണിതത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു കലണ്ടർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി എന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഒരു കലണ്ടർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ആണ് മുകളിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് തീയതികൾ എ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി സമം ഇരുപത്തിയേഴ് എങ്കിൽ എ ഏത് സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പം എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ് എങ്കിൽ എ എന്നത് ഏത് സംഖ്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു കലണ്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലറിയാം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ താഴെ താഴെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയോട് എത്ര കുട്ടിയാലാണ് പത്ത് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കുക എത്ര കുട്ടിയാലാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നിനോട് ഏഴ് കുട്ടിയാലാണ് പത്ത് ആ പത്തിനോട് ഏഴ് കുട്ടിയാലാണ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് മുകളിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ടും കിട്ടാൻ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഏഴായിരിക്കും ഏത് കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഒരാഴ്ച അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലിട്ടാണ് വരുന്ന തൊട്ട് താഴെ പത്തൊമ്പത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനോട് ഏഴ് കുട്ടിയാലാണ് പത്തൊമ്പത് വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കലണ്ടർ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതുവരെ കലണ്ടർ നോക്കാത്തവരുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ മുന്നോട് ഒരു ഏഴ് കുട്ടിയാലാണ് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് കിട്ടുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കണക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ആണ് മുകളിൽ ബി താഴെയാണ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എയും ബിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി സമം ഇരുപത്തിയേഴ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ് അതായത് മുകളത്തെയും താഴത്തെയും ആ കോളത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ ബി എന്നതിന് ബി എന്നത് ഇപ്പോൾ എനോട് ഒരു ഏഴ് കൂട്ടിയാലല്ലേ ബി കിട്ടുക ഈ എ എന്ന സംഖ്യയോട് ഈ ബി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എ എന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ ഒരു ഏഴ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടുമെന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായ ബി എന്നതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയതാണ് എ എന്ന സംഖ്യയോട് ഒരു ഏഴ് കൂട്ടിയാലാണ് ബി കിട്ടുക എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ സമം ഇരുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും എ കൂട്ടണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എ മറ്റൊരു എ രണ്ട് എ പ്ലസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എ എന്നതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ഏഴ് എന്നതിന് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ എത്ര വരും ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത് ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് എ ആണ് ഇരുപത് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എ എത്രയായിരിക്കും എ സമം ഈ രണ്ടിനെ ഗുണനം രണ്ട് എന്നതിന് സമത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഹരണം രണ്ട് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഹരിക്കണം രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് എ പത്താണെങ്കിൽ ബി സമം നമ്മളെന്താ എഴുതിയത് എ പ്ലസ് ഏഴ് എന്നാണ് ബി എന്നതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഏഴ് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനേഴ് അപ്പം പത്തും പതിനേഴുമായിരിക്കും ഇതിൽ എയും ബിയും അപ്പോൾ ഈ പത്തും പതിനേഴും കൂട്ടിയാൽ ആകെ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നോക്കിയ പത്ത് പത്തിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഏതാണ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ്
എട്ട് അതാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയോട് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരിക മൂന്നിനോട് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അത്ര രണ്ട് എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ച് വലിയ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് രണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളായിരിക്കും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനും ഈ കുറക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യാരേഖ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് എട്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് മൈനസ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് സി ആണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ സി വൃത്ത കേന്ദ്രവും എ ബി എന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാസവുമാണ് എ ബി എന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാസമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ രണ്ട് പൂജ്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് ആ സെൻ്ററിൻ്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് അതുപോലെ എയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യമാണ് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഈ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ വൃത്ത കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അതാണ് അതിൻ്റെ ആരം വരിക ആ ആരം കാണണം പിന്നെ അതുപോലെ ബി എന്ന ആ ഒരു സൂചക സംഖ്യയും കാണണം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സെൻറ്റർ അത് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് പിന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ബി എന്ന ആ ഒരു സൂചക സംഖ്യ കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആരത്തിൻ്റെ അളവ് ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ ഒരു 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 വരയുടെ രണ്ട് അപ്പുറപ്പുറമുള്ള രണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം കാണാനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അകലം ദൂരം ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യയെ ഇപ്പം മൈനസ് വൺ സീറോ അതുപോലെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇതിന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നീളമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവ രണ്ടുള്ള അകലമാണ് കാണുന്നത് അതായത് ആരമാണ് കാണുന്നത് ആരം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരം സമം ആരം സമം എങ്ങനെ കാണും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാണ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഒന്നും ഉണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ വൈ ടും വൈ വണ്ണും സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി മാറും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ സീറോ എന്ന് സീറോ കുറച്ചാലും സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും സീറോ ആണ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാണ് ഈ ഒരു ഈ എ ബി എന്നതിൻ്റെ സോറി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആരത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആളത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് സോറി ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഇത് റൂട്ട് ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ റൂട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത
എ എന്നത് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ബി എന്നത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ടു വൈ ടുവിനെയാണ് കാണാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ മദ്യബിന്ദു മദ്യബിന്ദു കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയാം മദ്യബിന്ദു മദ്യത്തിലുള്ള ബിന്ദു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഒന്നാമത്തെ ബിന്ദു രണ്ടാമത്തത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മദ്യബിന്ദു അപ്പോൾ ഇവിടെ മദ്യത്തിലുള്ള ബിന്ദു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് നോക്കൂ രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് മദ്യത്തിലുള്ളത് അല്ലേ ഈ മദ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് പൂജ്യം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമത്തത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഇത് രണ്ടാമത്തെ സൂചകസംഖ്യ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനും വെവ്വേറായിട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ ഈ രണ്ട് എന്നത് ഇതിൻ്റേതും ഈ പൂജ്യം എന്നത് ഇതിൻ്റേതും ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു സമം രണ്ട് ഏ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി കിട്ടും വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു സമം സീറോ ഈ സീറോനെ ഇതിനും കൊടുത്തു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അത് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു സമം ടു വിച്ച് ഇംപ്ലേസ് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് മുകളിൽ അതേപോലെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു സമം ഈ ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നത് നാലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് ടു സമം എക്സ് ടു സമം എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാലിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൈനസ് ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് കൂട്ടണം നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം അഞ്ച് എന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി ഈ എക്സ് ടു എന്നത് കിട്ടി അതായത് ഈ ഭാഗം കിട്ടി ഈ എക്സ് ടു സമം എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ടു സമം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വൈ ടു കൂടി കാണണം നോക്കൂ വൈ ടു എങ്ങനെ കാണും വൈ ടു കാണാനുള്ള ഈ ഒരു ഇത് എന്തിനാണ് കിട്ടുക വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു സമം രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു സമം സീറോ ഓക്കെ ഇതിൽ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഈ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു സമം സീറോ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാവും സീറോ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതായത് വൈ വൺ എന്ന് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം വൈ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് എഴുതാം വൈ വണ്ണിന് പകരം സീറോ എന്ന് എഴുതാം സീറോ പ്ലസ് വൈ ടു സമം സീറോ അപ്പോൾ വൈ ടു സമം സീറോ അപ്പോൾ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഫൈവ് സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരാഴ്ച പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പെയ്ത മഴയുടെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ച പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മധ്യമമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ഏഴ് തിങ്കളാഴ്ച മുപ്പത്താറ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ചൊവ്വ മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ബുധൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വ്യാഴം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വെള്ളി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശനി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യമമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും മധ്യമം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇതിലാദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും പിന്നെ മുപ്പത് ഉണ്ടോ നോക്കുക മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ
മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മധ്യമം ഓക്കെ മധ്യമം സമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ